Herkese merhaba. Yine tozlu garajımızdayız. Benim yine üstüm başım toz içinde. Sabahtan beri buralarda geziyorum. Şimdi siz de uzun süredir bu aracı istiyordunuz. Nedir? 1996 model Opel Omega. Benim de çok sevdiğim bir araçtır. Nedenlerini aracın içinde size zaten anlatacağım. Şöyle ama çevreye de bir göstermek istiyorum. Hatırlarsanız transit çekicimizi çekmiştik. Buradaki araç da ilginç bir araç. Mazda 929 tek kapı. Ve de dönüyorum şöyle bakın. Şurada bir Honda var. O da geliyor. Hiç merak etmeyin. Burada da çeşitli araçlarımız var. İşte Audi, Kia vesaire, Range Rover. Orada bir Nissan var. E, ve de en dipte de bir Tata var. Transitimizin de arkasında para arabası var. PTT tarafından kullanılmış. Şimdi Omega'mıza başlayalım isterseniz. Omega'mıza yaklaşıyoruz. Tozumuz her yerde normal. Biz daha öncesinde motoru çalıştırmayı denedik. Onu zaten göstereceğiz motor kısmında. Ama şöyle hemen aracı bir turlayalım isterseniz bakın. Evet gayet temiz görünüyor. Makam aracı olarak kullanılmış bu arada. Yani öyle hırpalanmamış bir araç. Genel olarak bakıldığında da bu net bir şekilde görülüyor. Omega 2.0, 16 ve 1996 modeli olduğunu belirttik. Hemen şöyle dışına devam ediyorum. Jantlarına hemen gelmişken bakayım. Evet jantları kapak jantlar. Üzerinde kışlık lastikleri var. Bu araçlarda en çok sevdiğim tabii bu bir E segmenti araç. Böyle kromları falan fazlasıyla boğuldur. Ve de döneminin rahat E segmenti otomobillerinden. Çünkü o segmentte diğer Almanlar BMW 5 serisi E39 vardı. Mercedes'in yine aynı şekilde yuvarlak farlı versiyonu. Tam kasasını hatırlayamadım. Onlar e, dominant modellerdi E segmentinde. Ama Opel de kendine güzel bir yer buldu ve ülkemize de hayli satıldı. Bu aracın hassası çok fazla. Şöyle etrafına bakmaya ben devam ediyorum. Kasası sıkıntısız. Öyle bir problemli bir tarafını göremiyorum. Tabi boyası vesairesi var mı? O buradan pek belli olmaz. Çünkü araç gerçekten fazlasıyla kirli. Ama genel duruşu, parçaların birbirlerine oturuşu hiç kötü görünmüyor. Ve de bayağı da kullanılmış diğer araçlara göre. Burada biliyorsunuz çok fazla böyle... Düşük kilometreli araç var. Birkaç tanesi şaşırtıcı derecede düşük. Onları zaten devam edeceğiz. Göstereceğim size hepsini de. Ama bu Omega da oldukça iyi. Şöyle bagaj kapağından tavanına doğru geçiyorum. Tavanı da bildiğimiz gibi. Bu arada araç sunrooflu. Ve de bu sunroof o dönemlerde ben de Opel kullandım. Hatta babamda da Opel vardı. Küçüktü. Yani bakardım mesela BMW'nin, Mercedes'in sunrooflarına. Bu sunroof onlarda daha büyük olurdu. Ama Opel'lerde niyeyse küçük. Ben de derdim ya niye bu kadar küçük yapıyorlar? Sonuçta onların da bir hesabı kitabı var. İsterseniz şimdi hemen aracın içine bir geçelim şöyle. Evet hemen kapıdan başlayayım. Evet, şu ahşapları var bakın. Bu modele özgüydü. Omega'ya özgü bir detaydır. Şu alt kısmın halıları falan çok güzel. Yumuşacık. Çok severdim. Şimdi üstleri farklı, altları farklı ve burada da detaylar gayet güzel görünüyor. Mesela şuradaki detaylarında, kaplamalarında da bir sorun yok. Hemen içine doğru bakıyorum. Evet, koltuklar iyi görünüyor. Diğer araçlardan biraz yüksek kilometre olduğundan bahsettik. Hemen bakalım. Ne kadarmış kilometresi? 268.599 kilometre. Koltukları hemen şöyle bir yoklayalım her zamanki gibi. Sert ve de böyle bir aşınması yok. Şuralardan çok aşınır normalde. Daha doğrusu bu taraflardan. Özellikle sürücü koltuğu. Ama bu araçta öyle bir problem görünmüyor. Evet burada otomatik klimamız. Bu da güzel bir özelliği de. Burada o dönemin TV. O dönem Opel Corsa CSI kullanmıştım. Hatta benimki de 1996 modeldi. Çok severdim. Bana sorarsanız... Bu 1980'lerle, 80'lerin ortasıyla 90'ların sonu, 2000'lerin başı gerçek anlamda Opel'lerin üretildiği zamandı. Çünkü bizde hem Opel Corsa GSI vardı benim kullandığım hem de babamda Opel Vectra GT vardı. Bayılırdım arabalara yani onların ikisi de füme renkteydi bu arada. En yakışan renkler de onlardı. Yani kaya gibi arabalardı. İşte bu Omega'da o dönem üretilmiş. Yine o dönemin Opel modellerini yansıtan önemli bir model. Çok sevilen bir model dediğimiz gibi hem dünyada 
Hatta Amerika'da Cadillac Catera olarak bile üretildi. Aynı şeydi yani. Bu aracın makyajlı kasası da vardı. Hem ona benzeyeni vardı hem bu tipi vardı. Dünya çapında küresel çapta sevilmiş bir model oldu bu sayede. Şimdi Omega'mıza bakmaya devam edelim. Yaşını yansıtan detaylardan bir tanesi bu gördüğümüz derileri. Bu deriler hep soyulurdu. Hatta ben Vectra GT'dekini kendim soymuştum komple derilerine. Yani bunu artık ya yeni kaplama yapmak lazım ya söküp atmak lazım. Hemen tepeye bakalım. Tavan döşemesi iyi görünüyor. Bu sunroof'un kumandası. Kokpiti güzel. Şöyle bakıyorum. Yumuşacık. Gayet hoş. Vites topuzu aynı GT'ninkine benziyor. Onu da çok severdim bu şekilde. Çok tatlı geçer vitesler. Hemen bir arkaya da bakayım isterseniz. Arka tarafa da geçeyim. Buranın da iç döşemeleri gayet iyi. Koltuklar pırıl pırıl. Makam aracı olarak kullanılmış. Güzel bir şekilde de bakılmış. Kafanın mesafesini kurtaran ama sunroof'un da orada tavanda içeri girmesine neden olan boşluk. Şuna bayılırım. Her zaman en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Arka tarafın olmazsa olmaz konforu işte tam olarak bu. Şöyle ön tarafa da bir bir daha bir bakalım. Bayağı şık bir kokpit. O dönemin Opel'lerinin yine 90'lı yıllardaki Opel'lerin hatta 80'lerin sonunda bile bu başlıklar kullanıldı. Burada da arkada da aynı şekilde üçlü. Biraz görüş engellerdi. O yüzden ortaları boştur bunların. Arka taraf gayet yumuşacık, yumuşacık, yumuşacık. Oh, kafayı da çarptık arkadaşlar. Bu iş olacak hani bu kadar. Ona da bir şey demiyorum. Şimdi hemen bir motorunu açalım. Motoruna geçelim. Evet. Pistonlar artık bu yaştaki araçlarda oluyor genelde. Hop. Karşımıza motorumuz. 2 litrelik üstten çift egzantrikli 16 subaplı bir motor bu. Sıralı 4 silindirli. 136 PS'tir bunlar. Yaklaşık da 188 Nm tork üretebilir. Vectra GT'lerde 150 PS'lik bir motor vardı. Daha sonra 95 yılından itibaren bu motora geçmişlerdi. Bizdeki de öyleydi. Hatta çok üzülmüştüm ya keşke bizimki de 150'lik olsa falan diye ama bu işte emisyonlar nedeniyle gücü kırpılmış bir motordu. Güzel bir motor ama az tüketir yaşına göre. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ortalaması bizim Vectra GT'de 9.2 litre civarındaydı ki 2 litrelik bir atmosferik benzin motor yani sonuçta 90'ların teknolojisi sayılır. Şöyle genel olarak bakıyorum böyle bir ters bir durum göremiyorum motorda. Şu kısım birazcık yıpranmış da şuralarından açılmış belki açtılar tekrar bir şey bir müdahale yapıldı tekrar taktılar ondan dolayı böyle oldu. Şimdi bu aracı bir çalıştırmayı denedik biz onu bir görelim bakalım ne olmuş. Omega'mız çalışmış mı çalışmamış mı hep beraber görelim. O ne şey mi? Geçer gittim ben. Şey bu ya. Poliyetilen. Çalıştım valla. Alır belki. Çalıştıralım. Yok. Tamamdır abi. Tamam. Şimdi de bir altına bakalım isterseniz. Of. 
Evet şöyle genel olarak bakıyorum. Fazla önemli bir şeyi yok. Her zamanki gibi bu yaştaki araçlardaki en büyük problemlerden Eksuz'un altı her zaman paslanır. O olmazsa olmazdır. Büyük oranda gerçekten de iyi durumda bir araç olduğunu söyleyebilirim. 200 bin kilometrenin üstünde. Bu araç da tamam. Opel Omega'yı da bitirdik arkadaşlar. Umarız bu güzel, hoş ev segmenti Opel aracımızı 90'ların güzel aracını beğenmişsinizdir. Opel'in gerçekten sevilen araçlarından da bir tanesi. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi de izlediğiniz için... Teşekkür ederiz.